আসসালামু আলাইকুম আমি মেরিনা পারভিন আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদের ডিমান্ড অনুযায়ী আমরা সাধারণ জ্ঞানের জন্য জেনারেল নলেজের জন্য একদম এক্সপার্ট নিয়ে এসেছি একজনকে আপনাদের নতুন ইনস্ট্রাক্টর মোহাম্মদ শরীফ ওনার ইন্ট্রোডাকশন আমরা শুনে নিই হ্যাঁ আমি মোহাম্মদ শরীফ সম্প্রতি আমি আটত্রিশতম বিসি এস এর ভাইবে শেষ করেছি আপনাদের জন্য আমি কিছু কিছু প্ল্যান করেছি বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এবং বর্তমান সমসাময়িক ঘটনার কিছু বিষয়গুলির ওপর আশা করি আপনাদের একচল্লিশতম বিসি এস এ সেগুলো কাজে লাগবে আপনারা যদি সেগুলো রেগুলার নিয়মিত দেখেন এখন থেকে আমরা সপ্তাহে অন্তত তিন দিন চেষ্টা করব সাধারণ নলেজ যেটা আর কি প্রিলি রিটেন এবং বাইবা তিনটার ক্ষেত্রেই যেন কাজে লাগে এরকম বিশদভাবেই উনি আপনাদের ক্লাসগুলো নেবেন সো আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমরা রুটিনটা জানিয়ে দিব ভবিষ্যতে আর হচ্ছে উনি কিন্তু আমার জানা মতে উনি এই বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানে বিশেষ করে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স উনি এটাতে এক্সপার্ট আমার সহযোদ্ধা হিসেবে আমি জানি উনি আমার সাথে ভাইবার প্রিপারেশনটা আমরা একসাথে নিয়েছি উনিও আটত্রিশতম বিসিএস প্রার্থী এবং খুব ভালোভাবেই ফাইট করেছেন আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং ক্লাসগুলো রেগুলারলি জয়েন করবেন ফ্রেন্ডসদের মধ্যে শেয়ার করবেন এবং আমাদের সাথে এঙ্গেজ থাকবেন ঠিক আছে আমরা দেরি না করে শুরু করে দিই ওকে আজকের আমাদের ক্লাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব একজন বিশেষ প্রখ্যাতি হিসাবে এবং একজন নাগরিক হিসাবে আমাদের সবার সংবিধান জানা উচিত তো এই যে আজকে আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান তো এই সংবিধান আমরা কিভাবে পেলাম সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা সবাই জানি যে উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তো বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উনিশশো সালে আটই জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে উনি মুক্তি পায় মুক্তি লাভের পর উনি দশই জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং আমরা জানি যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতির ভূমিকায় ছিলেন এবং অস্থির অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ভূমিকায় ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম তো দেশে আসার পরে উনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেন সেটা হচ্ছে যে সংবিধান রচনার কাজ কারণ সংবিধান ছাড়া দেশ পরিচালিত হতে পারে না আমরা জানি যে সংবিধান হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন এবং সংবিধানের আলোকে অন্য অন্য আইন তৈরি হয়ে থাকে তো আসুন আমরা দেখি যে এই সংবিধান যে তৈরি হলো তো এই তৈরি হওয়ার যে বিভিন্ন ডেট বিভিন্ন সময়ে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এগুলো জানার প্রয়োজন আছে এই জন্যই যে এগুলো যদি আমরা জানি তাহলে আমাদের হচ্ছে যে পরের সংবিধানের মধ্যে কী কী আছে এই বিষয়গুলো আমরা ইন্টারেস্টিংলি মানুষ শিখতে পারবো এবং সেই মানে সংবিধানের ভিতরে ঢুকতে পারলে সেগুলো পড়তে আমরা মজা পাবো এবং সহজে আমাদের আত্মস্ত হবে এবং সেগুলো আমরা প্লি রিটার্ন এবং ভাইবাতে কাজে লাগাতে পারবো তো আসুন আমরা দেখি তো আমরা প্রথমে দেখব যে আমি যেটা বলছিলাম যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দশই জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পরে উনি প্রথমে হাত দেন সংবিধান রচনার কাজে এবং এগারোই জানুয়ারিতেই উনি পদক্ষেপ নেন যে এই জন্য পদক্ষেপ নেন সেটা হচ্ছে যে অস্থায়ী দশই এগারোই জানুয়ারি উনিশশো সালে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি জারি করার মাধ্যমে সংবিধান রচনার কাজে হাত দেন এরপরে যেটা হয় সেটা হলো যে তেইশে মার্চ উনিশশো সালে বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি অর্থাৎ সংবিধান রচনার করার কাজে যারা থাকে সেটা হচ্ছে গণপরিষদ গণপরিষদই সংবিধান রচনা করেন আমরা জানি যে বাংলাদেশে উনিশশো সত্তর সালে নির্বাচনে যেসব সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদেরকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয় এবং তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যে সংবিধান রচনা করার এবং তারা একটা কমিটি গঠন করেন এবং এরপরে হচ্ছে যে আমরা দেখবো যে দশই এপ্রিল উনিশশো সালে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে সেই গণ পরিষদ সেই গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল যে সংবিধান কারা রচনা করবে সেই নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা তো সেই কমিটি গঠন করার পর এগারোই এপ্রিল উনিশশো সালে সংবিধান রচনা কমিটি গঠন করা হয় গণপরিষদ চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটা সংবিধান রচনা কমিটি গঠন করেন এই কমিটির সদস্য ছিলেন চৌত্রিশ জন আমরা জানি এবং এই কমিটির প্রধান ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন এবং এখানে একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন রাজিয়া বানু এবং এখানে বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত তো এই কমিটি সংবিধান রচনা করার কাজে হাত দেন এরপরে আমরা দেখব যে সতেরোই এপ্রিল সংবিধান রচনা কমিটির প্রথম বৈঠক বসে তো চৌত্রিশ বিশেষ চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি সংবিধান রচনা কমিটির জন্য কাজ শুরু করে দেন এবং এই কমিটির জন্য তারা বৈঠক আয়োজন করেন এবং সতেরোই এপ্রিল প্রথম সংবিধান রচনা কমিটির বৈঠক বসে এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে বারোই অক্টোবর উনিশশো সালে গণপরিষদের সংবিধান উপস্থাপন করা হয় তো এর মধ্যখানে তারা বিভিন্ন বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করার মাধ্যমে আমাদের জন্য কি কি বিষয় রাখলে একটা ভালো সংবিধান হবে সেই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে উনি
এরপর যেটা হয় সেটা হচ্ছে চারই নভেম্বর উনিশশো সালে গণপরিষদের খসড়া সংবিধান গৃহীত হয় তো সংবিধান রচনা কমিটি গণপরিষদে সেটা উপস্থাপন করলে আমরা দেখি যে চারই নভেম্বর উনিশশো সালে গণপরিষদ খসড়া সংবিধানটা গ্রহণ করে এরপরে পনেরোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর সালে সংবিধান স্বাক্ষর এরপর সংবিধান গৃহীত হলে সেটা পনেরোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর সালে যারা গণপরিষদ সদস্য ছিলেন সবাই এখানে স্বাক্ষর করেন আচ্ছা ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর সালে এরপরে উনিশশো ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর সালে সেই সংবিধান কার্যকর হয় তো এভাবে আসলে বাংলাদেশের সংবিধানের কাজ মানে শুরু হয় এরপরে আমরা পরের ক্লাসের দিকে দেখব যে সংবিধানের যে বিভিন্ন ভাগ আছে সংবিধানের যে প্রস্তাবনা আছে এবং বিভিন্ন সংশোধনী আছে এবং কোন ভাগে কি আছে না আছে সেই বিষয়গুলো আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ